Okay, now the recording is started. Uh, let's start a new chapter. Okay, our uh, new chapter is regarding salts. The name of the chapter is Making Salt. And the topic we are going to cover today is making salts, acid and metals. So how can we make salt from acids and metal that are we going to discuss today here in this topic. So let's start with the topic. First of all, we should know what are salts. So let's discuss what are salts. Um, there may be two different definitions and maybe other definitions as well, but two most common definitions जो हम salts के कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर करते हैं। वैसे मैं एंटर करना स्क्रीन को फुल करूँ। Okay, so what are salts? There are two possible definitions. The first one is a salt is a compound when a metal replaces the hydrogen in an acid. So let's suppose we are having a hydrochloric acid. Okay, or we are having any other kind of acid, and we add a metal in that acid. So what will happen? the metal will replace the hydrogen present in the acid. So when the hydrogen in the acid is replaced by the metal, the a salt is formed. The compound that is formed is known as salt. So a salt is defined as a compound made when a metal replaces the hydrogen in an acid. Simple definition, that when we add an acid ke andar, मेटल को ऐड किया जाता है और मेटल के एडिशन की वजह से वहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है ठीक है और उसके अंदर मेटल ऐड हो जाता है तो हम इसको कहते हैं ये सॉल्ट बन गया ठीक है नाउ दूसरी डेफिनेशन क्या है जो कि हम मोस्ट कॉमनली ज्यादातर जो है आपको ज्यादा जगहों में मिलेगी दैट इज अ डेफिनेशन दैट अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस जब आप एक एसिड और बेस को आपस में मिलाते हो तो एसिड और बेस जब आपस में ये दोनों कंपाउंड्स है एसिड और बेस दोनों कंपाउंड्स है जब ये दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने की वजह से एक आयोनिक कंपाउंड बन जाता है एक ऐसा कंपाउंड जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये जो आयोनिक कंपाउंड होता है जो कि एसिड और बेस के मिलने से बन जाता है इसको भी हम सॉल्ट कहते हैं सो सॉल्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कंपाउंड मेड व्हेन अ मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन इन एन एसिड or simply a salt is an ionic compound found by the neutralization of an acid and base when an acid and base neutralizes uh, neutralize ka matlab ye hota hai ki dono apne effects khatam kar dete hain acid apni property khatam kar deta hai aur base apni property khatam kar deta hai to iske nateeje mein jo compound hamare paas form ho jata hai this is an ionic compound and that ionic compound is known as salt usko hum salt kehte hain ठीक है लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द एसिड्स जो एसिड्स की वजह से सॉल्ट्स बनते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं सो डिफरेंट एसिड्स मेक डिफरेंट सॉल्ट्स जो आप लेबोरेटरी में जाके देखेंगे यू विल फाउंड इट आउट यू विल फाइंड इट आउट दैट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी सो दोस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स आर गोइंग टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स लेट्स सपोज वी आर हैविंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उसके अंदर कोई मेटल डाला जाएगा तो इट विल मेक अ सॉल्ट ऑफ क्लोराइड वो क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा ठीक है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स क्लोराइड अ सॉल्ट दैट इज नोन एज क्लोराइड सॉल्ट ओके देन वी आर हैविंग सल्फ्यूरिक एसिड द सल्फ्यूरिक एसिड मेक सल्फेट द सॉल्ट दैट इज फॉर्म फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज सल्फेट्स ओके द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज फॉर्म फ्रॉम नाइट्रिक एसिड The nitric acid makes nitrates. So, the acids can form three different different kinds of salts. Uh, regarding, we see that which type of acid is being used. So, जो भी इन तीनों में से acid इस्तेमाल होगा, उन तीनों के लिहाज से हमारे पास salts बनेंगे. अगर hydrochloric acid इस्तेमाल होगा, तो chlorides बनेंगे. अगर sulfuric acid इस्तेमाल होगा, तो sulfates बनेंगे. अगर nitric acid इस्तेमाल होगा, तो nitrates बनेंगे. ठीक है? Is it? Three type के एसिड होते हैं एसिड बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली सॉल्ट्स एसिड्स कहलाते हैं वो जो तीन है ठीक है अदरवाइज तो आपको बहुत ज्यादा टाइप के एसिड्स मिलेंगे यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एसिड्स बट व्हाट द मोस्ट कॉमन एसिड्स गिवन टू यू पीपल 
are hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. These are the acids which, which are known as strong acids, and you also use these acids in the laboratory. You use them in the laboratory. Okay? Any question regarding uh, salts? Definition of the salt? Sir, the, 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 these three acids are used to make salts. Yes, these three acids are used to make different kinds of salts. Okay, let's suppose if the acid is hydrochloric acid, so chloride salt will be formed. If the acid is sulfuric acid, then sulfate salt will be formed. And when the acid is nitrates, nitric acids, then nitrate salts will be formed. Okay, I will give you a simple example of the salt which we are using at home. जो हम घरों में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं इस सॉल्ट का फार्मूला क्या है सॉल्ट का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड सो इट मींस दैट हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या मेटल डाला है सोडियम का मेटल डाला है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सोडियम का मेटल डाला जाता है तो उससे क्या बन जाता है सोडियम क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है ठीक है नाइट्रेट क्लोराइड बेटा माहीन एक नाइट्रेट है एक क्लोराइड है और एक सल्फेट है ठीक है डेफिनेटली दिस थ्री आर द सॉल्ट विच विच आर एडेबल जो एडेबल सॉल्ट है आप इसको इस्तेमाल करते हो ठीक है एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन नो सर नो सर द सल्फेट एसिड दिस इज दिस इज एन एसिड सो हाउ कैन वी ईट इट This is acid is let's so acid is hydrochloric acid. Acid is sulfuric acid. Acid is nitric acid. But what we have said, we have said that when in an acid we use a metal. जब उसके अंदर हम metal add कर लेते हैं. So while we use metal in the acid, वो ये क्या कर लेता है? ये metal उस acid के साथ reaction कर लेता है. In a result of reaction, उसके result के नतीजे में जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है वो निकल जाती है सो so, एसिड तब देखो एसिड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ठीक है एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको एसिड क्या कहा जाता है लेकिन जब आप उसके अंदर मेटल डाल देते हो तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है हाइड्रोजन का कंपाउंड निकल जाता है और उसकी जगह मेटल आ जाता है तो दैट्स वाई देन हमारे पास उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं होती है एसिड तो खत्म हो जाता है उसमें से क्लोरीन एन एलिमेंट बेटा क्लोराइड और क्लोरीन जो है ये एक एलिमेंट है ठीक है केमिकल है एक क्लियर यस ओके नाउ लेट्स मूव टू द वन ऑफ द सॉल्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द मेकअप ऑफ वन सॉल्ट एक सॉल्ट के बनाने का तरीका बताऊंगा एंड देन इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेना बिकॉज आई गिव यू अव कंपाउंड एंड आई आस यू पीपल कि आप उस न्यू कंपाउंड के मेकिंग का तरीका बताएं ठीक है सो ये आपने बहुत ज्यादा जो है आराम सुकून से देखना है यस इनशाला आई टोल्ड यू कि मुझे आपने रिमाइंड कराने और जैसे ही हमें टाइम लगेगा हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे जहर सी बात ठीक है Now it uh, it depends on के uh, school के बाद जो है वो किस किस तरह से classes जो है वो लगती है जाहिर सी बात है फिर सबको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो जल भी other teachers जो कि पढ़ाएंगे साथ में तो उस लिहाज से फिर देखेंगे कि भाई जो मेरी class के students होंगे तो definitely I'll uh, perform the practicals for them जो आप लोग के और teachers होंगे फिर आप उनसे कहेंगे कि वो आपको perform करके दें okay इनशाला अभी तक तो 15 की डेट है एंड लेट्स सी के आगे क्या होता है सर हमारे तो 15 पे नहीं खोलेंगे नहीं आपकी 15 से नहीं आपकी 22 से आई थिंक 22 से आप लोग किए हैं तो yes, अभी sir. तक ये अनाउंस थे लेकिन देख लेट्स सी के आगे क्या होता है क्या सिचुएशन बनती है तो नॉर्मली uh, जो है वो हम साइंस के तीन टीचर्स है यू नो दैट एंड ऑल ऑफ देम जाहिर सी बात है अभी तो फिलहाल हम ऑनलाइन पढ़ रहे तो ऑनलाइन सबको मैं पढ़ाता हूँ बट डेफिनेटली जब स्कूल रीओपन होंगे तो फिर वो बाकी जो टीचर्स हैं वो अपने अपने सेक्शंस को पढ़ाएंगे तो व्हाट व्हाटेवर द सिचुएशन विल बी इनशाला सी दैट एंड 
जो परफॉर्मेंस होगी जो भी विल डू दैट ऑल देयर ठीक है नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक लेट्स लेट्स कवर इट अप एंड आई टू आई एम टेलिंग यू पीपल कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसका मतलब यह है कि मैं अभी आपको एक और कंपाउंड दूंगा जिसको आपने प्रिपरेशन करनी है तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना ठीक है ओके सर ओके so this is all uh, we have studied about uh, regarding the introduction of the salts now we are moving to the next topic and the next topic is next topic is making magnesium chloride a magnesium chloride is a salt okay it's the salt and we are going to see that how we make this in laboratory हम लेबॉर्टरी में मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे बनाते हैं उसका तरीका आज हमने सीखना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक अ सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड वी नीड टू रिएक्टेंट्स हमें दो चीजें चाहिए होती है ठीक है एक हमें एसिड चाहिए और दूसरा हमें मेटल चाहिए जो एसिड हम मैग्नीशियम क्लोराइड में चूंकि क्लोराइड का सॉल्ट है तो हम एसिड कौन सा यूज करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे ठीक है और मेटल जो हम क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मेटल हम मैग्नीशियम का यूज करेंगे तो ये दो चीजें हैं जिसको हमने आपस में रिएक्ट करवाना है और उनके रिएक्शन से हमें एक तीसरा कंपाउंड बनाना है जो कि सॉल्ट कहलाएगा सो इनिशियली टू मेक अ सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड वी नीड टू रिएक्टेंट्स द वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सेकेंड इज मैग्नीशियम मेटल दिस टू आर द रिएक्टेंट्स वी आर गोइंग टू मेक इट मेक दम रिएक्ट विद वन एनदर ओके नाउ when we when a metal re reacts with an acid we know this this thing is uh, to be clear to you people that whenever we react a metal with an acid theek hai jaise ki for example hum magnesium metal ko hydrochloric acid ke sath react karwa rahe so what we are doing we are reacting a metal with an acid there are two products to be formed usse do products banenge ek product salt banega aur dusra product hydrogen banega theek hai hydrogen a gas तो वो बाहर निकल जाएगा और सॉल्ट जो है वो रह जाएगा जिस भी कंटेनर के अंदर आपने जो है रिएक्शन किया होगा जल्द कंटेनर जिसके अंदर आप रिएक्शन करोगे तो वो रिएक्शन करने वाला कंटेनर के अंदर सॉल्ट बनेगा एक हाइड्रोजन गैस बनेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और सॉल्ट जो है वो उस कंटेनर के अंदर रहेगा सो वट वी हैव टू डू द प्रोसीजर इज प्रोसीजर बहुत सिंपल है मैग्नीशियम मेटल को हमने रिएक्ट करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ओके वी हैव टू रिएक्ट मेटल दैट इज मैग्नीशियम विद एन एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म डोर हेयर इज मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस these are the two products that are going to be formed the world equation you can see that how uh, you can form uh, these you can you can uh, perform these reactions so let's see how can we perform these reactions for we are going to use magnesium plus hydrochloric acid with one another and when we we combine these two as a result of the reaction of magnesium and hydrochloric acid what will be formed magnesium chloride will be formed and hydrogen gas will be formed so as i told you hydrogen is a gas to ye kya kar jayega expel kar jayega atmosphere mein chala jayega aur jo behind reh jayega wo kya hoga wo magnesium chloride ka salt hoga so making a salt a magnesium chloride is much easier in laboratory that what you have to do you have to be having two reactants one is an acid that is hydrochloric acid and second is a metal that is magnesium so whenever a metal reacts with an acid the products formed are salt and hydrogen and in uh, this case we are going to use the metal of magnesium with hydrochloric acid so as a result we are going to form what we are going to form magnesium chloride and hydrogen so this is the world equation magnesium plus hydrochloric acid as a result we are getting magnesium chloride plus hydrogen okay आई होप यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो अपने क्वेश्चन को क्लियर कर ले ताकि फिर हम आगे बढ़ रहे और बाकी इसका प्रोसेस पढ़े नो क्वेश्चन एवरीथिंग इज क्लियर ग्रेट ओके इट्स क्लियर सो लेट्स मूव टू द फर्दर प्रोसेस that how we are going to um uh, make the salt in the laboratory
Now let's see. Procedure of making magnesium chloride. How are you going to make magnesium chloride the salt? Okay. तो ये जो रिएक्शन आप करवाओगे इस रिएक्शन की एक प्रोसीजर एक तरीका है लेबोरेटरी के अंदर डेफिनेटली कोई भी काम आप करते हो तो उसका एक अपना तरीका होता है उस मेथड से आप उसको लेकर चलते हो तो लेट्स स्टडी द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग मैग्नीशियम क्लोराइड फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर आउट ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब आप डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर वट यू हैव टू डू You have to take out 25 milliliter cube or milli uh, centimeter cube, whatever the unit you can apply. This is the unit of volume. You know the unit of volume is centimeter cube, milliliter cube. So, आप milliliter में भी कर सकते हो, centimeter में भी कर सकते हो. So, measure out 25 centimeter cube. Okay. आप dilute hydrochloric acid with the help of measuring cylinder. आप measuring cylinder के जरिए आपने 25 ml या 25 centimeter cube आपने क्या निकाला आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाला ठीक है दिन उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने क्या किया पावर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू अ बीकर नाउ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड बी पुट डाउन इनटू अ बीकर आप इसको एक बीकर में डाल दो ठीक है आफ्टर दैट एंड अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन जो है एक मेटल होता है ठीक है आपको लेबॉर्टरी में दिखाऊंगा मैं कि एक रिबन की तरह होता है एक पतला सा जो है मेटल होता है तो आप एक छोटा सा पीस उसमें से निकालोगे और वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दोगे ठीक है इन टू द एसिड आप एसिड के अंदर इसको डाल देते हो जैसे ही आप उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपने मैग्नीशियम रेबिन को डालना है तो जैसे ही आप मैग्नीशियम रेबिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल देंगे तो उसके अंदर बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे द मैग्नीशियम रिएक्स स्टार्ट रिएक्शन विद एसिड मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर लेता है और हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं ठीक है फिर कुछ टाइम के बाद ये बबल्स जो है दीज बबल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो दीज बबल स्टॉप्स इट मींस दैट ऑल द मैग्नीशियम हैज रिएक्टेड विद एसिड नाउ सो व्हाट विल यू डू यू विल रिपीट द प्रोसेस यू विल ऐड अनदर पीस ऑफ मैग्नीशियम टू द एसिड ओके एंड अगेन यू विल स्टिर दैट विद द हेल्प ऑफ अ रॉड एक ग्लास रॉड होता है उसके जरिए आप उसको स्टेर करोगे एंड यू विल सी द रिएक्शंस के बबल फॉर्म हो रहे हैं ठीक है जब तक बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके बाद आप दोबारा एक और टुकड़ा उसके अंदर डाल देंगे until and unless, until and उस वक्त तक आप ऐड करते रहोगे जब तक कि उसके अंदर सोडियम का मेटल रह ना जाए उसका रिबन जो है वो मजीद डिजोल्व ना हो तब तक आपने उसके अंदर रिबन एड करना है ओके okay? The end point, जब तक के मजीद रिएक्शन खत्म ना हो तब तक आप उसके अंदर मैग्नीशियम के रेबिन को डालते रहोगे so, जब तक बबल्स कंप्लीटली वेनिश ना हो जाए खत्म ना हो जाए तब तक आपने ये करना है बबल्स कंप्लीटली खत्म होने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो एसिड जो उसके अंदर प्रेजेंट था वो एसिड कंप्लीटली इस्तेमाल हो चुका हाइड्रोजन गैस निकल गई उसमें से कंप्लीटली अब उसमें से जब हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली निकल जाती है तो इट मीन दैट आपका सॉल्ट प्रिपेयर हो गया ठीक है एसिड कन्वर्ट हो गया किस चीज में सॉल्ट के अंदर सो एज अ क्वेश्चन वाज आस्क बाय स्टूडेंट के ये तो एसिड होता है हम इसको कैसे खाते हैं तो बेटा यू कैन सी द प्रोसेस दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर दैट व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द मेटल इनटू द एसिड तो आहिस्ता आहिस्ता वो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करता रहेगा और एक वक्त आएगा कि वो हाइड्रोजन गैस को कंप्लीटली रिप्लेस कर लेगा सो द एसिड इज गोइंग टू लूज इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्ट उसमें से क्या बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा ठीक है any question again if you have any question until now you can ask me the question then we will move further why dilute kya hota hai ji dilute kya hota hai listen there are two types of acids okay aapko laboratory mein do type ke acids milenge one is known as dilute acid and second is known as concentrated acid okay कंसेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बहुत खतरनाक एसिड होता है कंसेंट्रेटेड एसिड खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है सो so, अगर लेट सपोज कंसेंट्रेटेड एसिड किसी जगह पर गिर जाती है किसी के कपड़ों पे गिर जाए किसी के हाथ पे गिर जाए कहीं पर भी गिर जाए तो उसको जला देता है एसिड है जिनों के एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है एसिड जो है वो चीजों को बिल्कुल गला देता है जला देता है तो अगर वो सरफेस पे गिर जाता है वो कपड़ों पे गिर जाता है वो किसी के खुदा ना करे किसी के हाथ पे गिर जाता है तो वो वो बॉडी को जो है वो सरफेस को बिल्कुल खत्म कर देता है उसको जला देता है ठीक है डायल्यूट एसिड जो होता है वो कंसेंट्रेटेड एसिड को हम क्या कर देते हैं उसमें हम पानी डाल देते हैं 
बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड कर देते हैं तो इस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने की वजह से वो जो एसिड होता है उसकी वो जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है सो व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन लाइक वाटर तो फिर वो क्या कर जाता है वो डाइल्यूट बन जाता है सो इनिशियली एसिड्स बेसिकली स्ट्रांग होते हैं हम उसमें पानी ऐड करते हैं उसको डाइल्यूट बनाते हैं सॉल्ट्स प्रिपेयर uh, करने के लिए डेफिनेटली हमें डाइल्यूट एसिड चाहिए क्योंकि कंसेंट्रेटेड एसिड जो होता है वो खतरनाक होता है और उसकी उसकी कंसेंट्रेशन उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि उसके लिए आपको बहुत सारा मेटल चाहिए होगा कि उसमें आप ऐड कर लो ताकि उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए सो रादर देन वट वी डू वी यूज डायल्यूट एसिड यूजिंग वाटर इन द एसिड मेकिंग इट डायल्यूट एंड देन वी यूज दैट फॉर द रिएक्शन सो एक तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है सेकेंडली उससे हमें फायदा ये हो जाता है कि हमें नुकसान कम से कम होता है उससे नुकसान नहीं होता ठीक है सो गट पॉइंट रिगार्डिंग डायल्यूट एसिड यस सर तो हमारे घर पे जो तैजाब होता है जो पे हम घर साफ करने के लिए करते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है या डायल्यूट वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ठीक है लोग अक्सर जो है ये गटर के लाइन वगैरह में डाल रहे होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसकी वजह ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो कोई चीज अगर रास्ते में प्रेजेंट होते हैं तो उसको जला देती है तो उसको क्लियर कर देती है ठीक है और आदि डायलूट एसिड जो होते हैं डायलूट एसिड के अंदर बहुत सारा वाटर पानी डला हुआ होता है ठीक है तो वो उससे अगर आपके हाथ टच भी हो जाता है तो इतना नुकसान आपको नहीं करता क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है एसिड का मकदार कम होता है कंसेंट्रेटेड एसिड खतरनाक होते हैं उससे अपने आप को बचाना चाहिए ठीक है जी एनी क्वेश्चन गर्ल्स एंड बॉयज सर इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन रिबन इफ वी पुट अ लार्ज पीस सो व्हाट विल हैपन द रीजन इज वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन दैट व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ओके सो वी विल वी विल ऐड स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज़ वी हैव टू सी द एंड पॉइंट हमें एंड पॉइंट देखना है ना कब रिएक्शन रुकता है आखिर में तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे उसको स्टर करते जाएंगे जब हम उसको स्टर करते जाएंगे तो वो डिजोल्व होता जाएगा जब जब तक वो डिजोल्व होता रहेगा हम उसमें ऐड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ठीक है जब वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तो हम मजीद उसके अंदर जो मेटल है वो एड करना बंद कर देंगे तो बहुत सारा वाइल यू आर गोइंग टू गोइंग टू मेक एनीथिंग इन लेबोरेटरी जब आप स्पेशली लेबोरेटरी में किसी चीज को प्रिपेयर करते हो तो यू आर गोइंग टू यूज स्मॉल क्वांटिटीज ओके आपके पास जो एसिड का बोतल दिया हुआ होगा या जो मैग्नीशियम का रिबन दिया हुआ होगा ना उसको हमें 50 बार इस्तेमाल करना होता है नॉट वंस वंस के हम एक ही बार में उसको इस्तेमाल करेंगे सो लेबोरेटरी के अंदर हम बिल्कुल छोटे से पैमाने पे चीजें बनाते हैं ऑन अ स्मॉल स्केल ओके बट इफ द सेम थिंग इफ यू आर गोइंग टू मेक द सेम थिंग इन ऑन कमर्शियल स्केल अगर आपको कमर्शियल स्केल पे बनाने हैं तो कमर्शियल स्केल पे जी कमर्शियल स्केल पे जब हम बनाएंगे तो हमें एसिड भी ज्यादा चाहिए होगा और हमें वहां पर मेटल भी ज्यादा चाहिए होगा तो हम वहां ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे बट इन लेबोरेटरी हमें छोटे छोटे बीकर होते हैं हमें उसमें करना होता है तो हम बहुत एहतियात से और थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में यूज करते रहते हैं ठीक है Sir, when the formation of the sol, uh, when the formation of the bubbles is stopped and the gas is uh, evaporated, is का मतलब salt बन गया. Completely, ठीक है? यानी जब तक उसके अंदर metal रह ना जाए, तब तक आप stir करते रहोगे ना? आप check करते रहोगे. Initially आप एक टुकड़ा डाल दोगे, उसको stir कर दोगे. उस stir करने से क्या हो जाएगा? Oil dissolve हो जाएगा. फिर उसके अंदर जब completely dissolve अगर हो गया, तो फिर एक और टुकड़ा डालेंगे. फिर उसको stir करोगे. तो जब तक जब तक के बबल्स कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए और जब तक मेटल का पीस उसके अंदर रह ना जाए सॉलिड मेटल उसके अंदर रह ना जाए तब तक आपने जो है वो ऐड करते रहना है ठीक है अगर सॉलिड मेटल जब तक रह जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिड खत्म हो गया अब सॉल्ट बन गया हमारे पास सर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ज्यादा जल्दी डिजोल्व होगा मेटल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो फॉरन से डिजोल्व कर देगा और उसमें बहुत ज्यादा मेटल डिजोल्व होगा जाहिर सी बात है कंसंट्रेटेड है कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि वो रिएक्शन बहुत स्ट्रेंथ वाला रिएक्शन शो करेगा वो डन आगे बढ़े ओके नाउ थोड़ी सी एन के थोड़ी सी चीजें हैं ये भी देख लेते हैं और इस वक्त प्रोसीजर ओके यहाँ हमने प्रोसीजर कर लिया हमने सॉल्ट बना लिया 
लेकिन अब ये सॉल्ट जो हमने बनाया है ये मिक्सचर है अब वी आर गोइंग टू सेपरेट द मिक्सचर हमें प्योर जो है वो क्या बना क्या निकालना है हमें प्योर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट निकालना है सो व्हाट वी हैव नाउ व्हाट वी हैव नाउ इन द बीकर इन द बीकर वी आर हैविंग मैग्नीशियम रिबन आई मीन मैग्नीशियम मेटल एंड मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन सो व्हाट वी डू इन द बीकर व्हिच कंटेन इट हैज टू थिंग्स वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट एंड सेकंड इज सोडियम मैग्नीशियम वी हैव टू separate these two from one another and then we have to get the salt out of it so iske liye what we have to do uh, if we want to make pure magnesium chloride the first step we have to do is filtration we will filter out uh, the mixture with the help of a filter paper and a filter funnel and uske baad filtration jab hum karenge to filtration ke nateeje mein kya ho jayega ke jo जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा वो हम किसी और बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे वो जो लिक्विड होगा जो हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे आफ्टर रिम्यूइंग द मैग्नीशियम मैग्नीशियम सॉल्ट फ्रॉम दैट वट वी विल डू वी विल पुट दैट सोल्यूशन इन एन एवापोरेटिंग डिश एक छोटी सी डिश होती है मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है एवापोरेटिंग डिश कहलाती है उसके अंदर हम ये सोल्यूशन डाल देते हैं और इस सोल्यूशन को डालने के बाद हम उसको हीट करना शुरू कर देते हैं जब हम उसको हीट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेशन शुरू हो जाती है जब ये सोल्यूशन हाफ रह जाए ठीक है सोल्यूशन रिमेन जानकल सोल्यूशन रिमेन हाफ हम बर्नर बंद कर देते हैं हम उसको जो है बर्नर से नीचे उतार देते हैं और फिर हम इस हाफ सोल्यूशन को ले जाते हैं और उसको हम कहा रखते हैं उसको हम कहीं पर किसी ऐसी जगह में रखते हैं जहां पर सूरज की रोशनी हो जहां पर एवापोरेशन इजिली हो सके तो हम वहां उसको रखते हैं फॉर मेनी डेज फॉर फ्यू डेज एटलीस्ट टू थ्री डेज ताकि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर रह गया ना वो खुद ब खुद एवापोरेट हो जाए पानी अगर हम कंप्लीटली आग से एवापोरेट करेंगे तो उसमें क्रिस्टल्स भी एवापोरेट हो जाएंगे सो वे वाइल्ड एवापोरेटिंग विद हीट कंप्लीटली हम जो है उसको फायर से नहीं करते बल्कि हाफ हम जो केमिकल होता है या जो सोल्यूशन होता है उसको हाफ हम आग से रिमूव करा देते हैं आग से एवापोरेट करा देते हैं और हाफ जो है हम वो सूरज से कराते हैं ताकि उसमें से क्रिस्टल जो है वो ना निकले सो जब दो तीन दिन बाद आप जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पानी उसमें से सारा निकल गया है और एवापोरेटिंग डिश के अंदर व्हाइट क्रिस्टल्स जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेजेंट है तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेजेंट क्रिस्टल्स क्या होंगे वो सॉल्ट्स होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट होगा आप उसको टेस्ट कर सकते हो आप उसको चेक कर सकते हो कि इधर वो सॉल्ट है ठीक है तो वो सॉल्ट होगा जो आपके पास बच जाएगा ठीक है अगर अब किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर इस्तेमाल करते हैं इसका बहुत सारा आप जाके अभी इंटरनेट पे देख लेना यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड का एक ही यूज है कि आप घर में इस्तेमाल करते हो लेकिन इसके अलावा भी उसके हजार यूजेज है सिमिलरली आप मैग्नीशियम क्लोराइड के देखिएगा इसमें से एप्सम सॉल्ट बनता है इसमें से डबल सॉल्ट बनते हैं इसमें से बहुत सारे जो है हमारे पास सोडियम प्लास्टिक सोडा बनता है इसमें से जो है वो वॉशिंग सोडा बनता है बहुत सारी चीजें इसमें से बन रही होती है तो सॉल्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए नहीं इस्तेमाल होते बल्कि उसमें से और भी बहुत सारे बेनिफिट हम लेते हैं ठीक है तो बहुत सारे सॉल्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अदर डिफरेंट पर्पजेज कमर्शियली उसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे और चीजों के अंदर तो आप इनके यूजेस जाके चेक कर सकते हो यू विल फाइंड द यूजेस के कहा कहा पर इस्तेमाल होते हैं तो घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो मेल्ट सर अगर सॉल्ट को आइस में डालें तो आइस मेल्ट जाती है ना सॉल्ट को आइस में डालोगे तो जाहिर सी बात है आइस वैसे भी मेल्ट होनी है उसका रिएक्शन तेज हो जाएगा ठीक है ओके सर सो कोई और क्वेश्चन नो सर सर हाउ डू सॉलिड मैग्नीशियम फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम बता तो दिया मैंने बेटा आपको कि जब आप उसमें ऐड करते रहोगे तो आखिर में वो रिएक्शन करना बंद कर देगा 
तो जब वो रिएक्शन करना बंद करेगा तो उसमें सॉलिड मैग्नीशियम का टुकड़ा रहेगा ना अंदर पड़ा रहेगा ओके okay, सर तो फिर हम उसको फिल्टर आउट करेंगे ताकि उसमें से जो भी फिल्टर मैग्नीशियम का जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो उसमें से निकल जाए जो सॉलिड मैग्नीशियम है और जो सोल्यूशन उसको में डालने के बाद ऑपरेट कर लेंगे हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा ठीक है लेट मी शो यू सम सम इक्विपमेंट्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग द मेकअप ऑफ सॉल्ट सॉल्ट के बनाने के लिए जो हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये हमारे पास इक्विपमेंट्स है ये जो इक्विपमेंट आपको पहला वाला नजर आ रहा है दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर यू कैन सी हेयर इज एम एल रिटर्न एम एल मिली लीटर मिली लीटर और सेंटीमीटर क्यूब ये एक ही चीज होती है तो फिफ्टी एम एल का सिलेंडर है ये इसमें आप यहाँ पर ग्रेजुएशन दिए हुए हैं आपको टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड मिड जो हैविंग यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स है टेन पॉइंट्स होते हैं एक एक डिजिट से दूसरे डिजिट के दरमियान तो ये जो है आप यहाँ इससे स्केल करते हो इसमें आप सोल्यूशन डालते हो लेट सपोज इसमें आप एसिड डालोगे एंड यू विल टेक ट्वेंटी फाइव एम एल हेयर ठीक है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा फिर इसको आप उठा के इस बीकर में डाल लो इस बीकर ये बीकर है ठीक है और इसमें डालने के बाद आप इसके अंदर मैग्नीशियम का मेटल जो है वो ऐड करते रहोगे और इस स्टेरर के जरिए या ग्लास रॉड के लाता है या स्टेरर के लाता है इसके जरिए आप इसको स्टेर करते रहोगे आहिस्ता आहिस्ता सोडियम ग्रेजुअली ठीक है जब ये सोल्यूशन बन जाएगा मिक्सचर बन जाएगा तो ये आपके पास फिल्टर पेपर है ये फिल्टर पेपर है इस फिल्टर पेपर को आप फोल्ड करते हो और फोल्ड करने के बाद आप इसके अंदर रखते हो ये फिल्टर फनल है इसके अंदर रख देते हो और उसके बाद ये जो सोल्यूशन होता है ये इसके अंदर डालते रहते हो और ये आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा इसमें से निकलता है और यहाँ आप इसको एक दूसरे भी जमा करते रहते हो ठीक है एक और चीज मैंने आपको दिखानी है वेट मिनट हूँ मैं जरा इधर ऐड करना भूल गया हूँ ठीक है वो भी आपको दिखा दू मैं यहाँ पर जस्ट अ मिनट क्लियर हो जाए ना सारी जितनी भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं इक्विपमेंट्स क्लियर होने चाहिए इसके अंदर एवापोरेटिंग डिश ये है दिस इज एन एवापोरेटिंग डिश ओके ये क्या है दिस इज एन एवापोरेटिंग डिश इस आल्सो नोन एज चाइना डिश इसको हम चाइना डिश भी कहते हैं इट इज मेड ऑफ चाइना क्ले ये चाइना क्ले से बना हुआ होता है और ये जब आप इसको हीट करते हो तो ये टूटता नहीं है आप अगर कोई और ग्लास आइटम हीट करोगे तो वो टूट जाएंगे बीकर को बहुत ज्यादा डायरेक्टली हीट नहीं देनी आपने बीकर टूट जाता है ठीक है इस तरीके से दूसरे जो ग्लास आइटम होते हैं उनको भी डायरेक्टली हीट नहीं देने लेकिन ये जो आइटम है दिस वन दिस इज दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली ये जो है बहुत सारा प्रेशर ये है चाइना डिश डिश भी कहते हैं डन अच्छा अब ये मैंने अब मैंने आप लोगों को 